Çünkü evet. Sağlık Bakanlığı'nın protesto için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önündeydiniz. Evet. Ee, çok destek olan oldu mu? Oldu. Evet, oldu. Çok kalabalık vardı. Evet. E, bir medya yoktu galiba. E, yok medya yoktu. Ajanslar da yoktu. E, daha önemli işleri vardı herhalde. E, fakat e, ben sosyal medya üzerinden e, biraz önce paylaştım e, açıklamayı ve Sağlık Bakanı'nı Kemal Memişoğlu'nu istifaya çağırdım. Aslında e, dün akşam bir kampanya başlattık hı hı. X'de ve e, bakan istifa, Sağlık Bakanı istifa hı hı. diye. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Whatsapp'tan bana ulaştı ve e, bir belge yolladı e, soruşturmayla ilgili. Dedi ki ya neden benim istifamı istiyorsunuz? Soruşturmayı ben açtım hı. dedi. Ben dedim ki aslında haklısınız Enerji Bakanı'nın istifasını istememiş lazım bu hususta. Ee, yani şaka gibi. Soruşturmayı hani, açmış olması e, sorumluluğunu ortadan kaldırır mı? Kaldırır mı? Üstelik e, şimdi olayların akışına bakıyoruz. Bakın e, 28 Mart 2023'te hı hı. bir vatandaş CİMER'e e, bu durumu iletiyor. Hı hı. Ha ben bunu nereden biliyorum? Çünkü e, Fatih Altaylı bunu yazdı. Hı hı, evet. Ve kendisiyle telefonda da konuştuk. E, 2 Mayıs'ta yani 5 hafta geçtikten sonra Cimer bunu İstanbul e, Sağlık İl Müdürlüğü Özel Hastaneler Bölümüne iletiyor. E, ve İl Müdürlüğü de bunu emniyete iletiyor. Peki İl Müdürü kim? İl Sağlık Müdürü. Kemal Memişoğlu. Peki şimdi Sağlık Bakanlığı'ndaki yetkililer bu bilgiyi Fatih Altay'la veren yetkililer ne diyorlar? Veya yetkili kişi diyor ki aslında yapması gereken sadece emniyete bildirmek değil bir SGK'ya bildirmek. Hı hı. İki kendisinin bir müfettiş görevlendirmesi veya müfettişler görevlendirmesi durumu araştırması. Şimdi Kemal Memişoğlu bunu yapmıyor. Ne zaman sağlık İl müdürü iken yapmıyor. Ama polis işini yapıyor. Derinleştiriyor. Demek savcılar da işin içine giriyor ki birazcık daha ilerliyor mesele. Nihayet Adalet Bakanlığı Aralık 2023'te Sağlık Bakanlığı'na diyor ki izin istiyorum. Biz burada teknik takip yapacağız, hı hı. dinleme yapacağız, soruşturmayı derinleştireceğiz. Sağlık Bakanı dönemin Fahrettin Koca o da izin veriyor. Önemli bir şey mi? Ha vermek lazım. Vermesi lazım. Zorunluluk bu yani. Ee, yani çok önemli bir şey yapmış değil. İşini yapmış sadece. Ve böylece bugüne kadar geliyor teknik takipler. Bitiyor, iş iddianameye dökülüyor ve kamuoyu bu vasıtayla e, haberdar oluyor. Şimdi bunun sorumlusu nedir? Bu, bu, yani şöyle düşünün. Gazze'de çocuklar ölüyor. İsrail ordusu bebekleri katlediyor. Çocukları öldürüyor. Ya 7 bin ampute çocuk var biliyor musunuz? Gazze'de. Bacağı kopmuş, kolu kopmuş. Ölenlerin dışında 42 bin tane insan öldü. Ee, Almanlar da Auschwitz'te bebekleri öldürmüştü. Şimdi hem Nazilerin bir gerekçesi var. Savaş. Bizim için yani böyle bir gerekçe olmaz da. Kendileri Biz en diyor. son terörist <gülüyor> başı Abdullah Öcalan için bebek katili, bebek katili demiştik. demiştik. Çok Sonra güzel. Netanyahu evet. için. Evet. Ve şimdi aynı şey e, İsrail ordusu yapıyor. Savaş diyor. Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri alkışlıyor. Peki bizdeki bebek katilleri niye öldürüyor? 8 bin lira günde para almak için. Yani e, bir toplumsal çürümüşlüğün en derin noktasına varıyorsunuz. Her İpek gün Hanım. bir noktasına ha, varıyoruz evet. da ha, evet. bu gerçekten akıl alır bir şey değil. Çocuk kokusunu Çocuk kokusu, bebek kokusunu biliyorsunuz değil mi? Evet ha, tabii tabii. Ha, tabii. Şimdi o kokuyu hala vermeye devam eden ya bir aylık bile değil. Bunlar üzerinden espri yapıyorlar bunlar. Tabii dalga geçiyorlar. Dalga geçiyorlar. Ve öldürüyorlar bunları. Bunun, yani öyle bir çete ki bu rezil ötesi. Şimdi, Birazdan bu, bağlanacak <gülüyor> sizden sonraki programda. <gülüyor> e, hala daha 
Hı. Bitkisel hayatta olan bir bebek. Var. Yani, evet. yani. Şimdi annelerin babaların attıklarını yazdıklarını okuyorsunuz. Çıldırmamak işten e, değil. Tabii bütün bunlar olurken bir, bir sorumlu olması lazım. Bir siyasi sorun. Kim bu siyasi sorumlu? Dışişleri Bakanı değil, İçişleri Bakanı değil, Adalet Bakanı değil, Enerji Bakanı değil. Kim kardeşim? Sağlık Bakanı. Bundan önceki de sorumlu. Çünkü bu yeni başlamış bir şey değil. Sizin işiniz bunu soruşturmak değil kardeşim. Sizin işiniz bunun olmamasını engellemek. Soruşturmaya başlatırsın olmasın. ve ondan sonra ol ve olmasını engellemek. Başlatırsın ve sonra istifa edersin. Onun için biz Sağlık Bakanı'nın istifasını istiyoruz. Peki kim olmalı bakan? Tarafsız. Hiç. Herkesin saygı duyduğu, dürüst, namuslu. Birisini getirin oraya. Bu işte suçlu, suçlu olanlardan birisi de menzildir. Menzil tarikadıdır. Neden? 2002'den beri menzil kontrol ediyor Sağlık Bakanlığı. İhale alıyoruz, ihale veriyoruz derken iyiydi. Zaten başlı başına bir suç değil evet. mi? Tamam. Ama durum bu. Evet, durum bu. Ve e, onun için bakın Erdoğan anlıyor anlamıyor bilmiyorum. Ama e, şunu görmek lazım. Eğer bu işin üstü kapatılırsa cinayet şebekeleriyle Sağlık Bakanlığı'nda olduğu söylenen diğer menfaat grupları bir işbirliği yaparak aman bu iş çok fazla büyümesin. Çünkü bu, bu Iceberg'in tepesi olduğu anlaşılıyor. Altta da çok daha derin bir pislik çukuru Siyasiler var. Siyasiler arkası.